必教为了证实此屠龙刀不假，以试刀取信在场的各位江湖豪杰、武林英雄。不必试了，夺屠龙刀的时候我在场，是你们天鹰教运气好，刀才落到你们手中的。只可惜你们海沙派的毒言奈何不了我。屠龙刀我们没见过，如果不能证明它真正的威力，我们怎么能相信它是真的屠龙刀？废话不说，下场。要是对屠龙刀心怀不轨，就别怪我心狠手辣。江湖有言，得屠龙刀者即可号令天下。而今屠龙刀在我天鹰教的手上，凡有不从本教者，毁谤灭派、啊啊。三叔，金毛师王，你我、啊，把刀给我，不给，给我。这把屠龙刀，关系着我三十哥的伤残。张翠山，恕难从命。你是武当派铁化银钩张翠山是吧？前辈，好啰嗦！你不还刀，我就一个一个的杀下去，杀到你还刀为止。小子，要知道这些人都是因你而死，我看你怎么回去面对四面正派的张老道。喂，慢着。对付你这种自认为清高的侠士，只有用狠招。还我屠龙宝刀！你的刀？没错，还我。这刀是你铸的还是你买的？这屠龙刀是你从别人手上夺来的，我再从你手上夺去。这是天公地道。嗯。前辈，你不怕死？前辈答应过我。不再杀人，那是刚才。现在刀在我的手上，在场的一个都不能活。前辈，你岂能出尔反尔？嗯。张武侠，他今日得刀，如果在岛上留下活口，不出几天，天下人皆知屠龙刀在谢逊之手，到时候就会有数不尽的麻烦找上门。只有杀人灭口，才能一劳永逸。丫头，从小我就说你聪明，没想到一语道破我的心思。哼，谢前辈，你不要以为有宝刀在手，我就会任由你宰割。你这话什么意思？没听过人外有人，天外有天吗？你是说你能打赢我？不错。我谢逊够狂，你小子比我还狂。行，我成全你，一场定胜负，输了你自杀。三叔输了也自杀吗？要你这丫头插嘴！在下输了，当场自刎。要是前辈输了的话，我不会输的。如果在下侥幸赢了，我希望前辈。能够放过在场的所有人，你跟我赌起来了。三叔好像怕了张武侠，不敢赌。谁说我怕他？赌就赌。小子，别说我以大欺小，文斗无比，兵器拳脚，让你挑。
多谢前辈承让。张武侠，不管你要比什么，小心一点。你的道，书法我不成，我认输了。你过来，还有丫头，我谢逊，言而有信，不会对你们怎么样。
，苏苏，苏苏，苏苏，苏苏，怎么样了？还好吗？是不是要生了？是不是要生了？苏苏，不疼，不疼啊！
好大的鱼啊！哎呀，你可真胖啊！嗯，好，好吃。苏苏啊，你现在烧的菜越来越好吃了。哪儿的话？是大哥不嫌弃吗？哎，都十年了。你又不是不清楚我的个性，我是有什么说什么，从来不拐弯抹角的。无忌啊，来，义父加个鱼头给你吃，来，谢谢义父。哎，大哥最喜欢吃鱼头了，您还是留给自个儿吃吧，别宠坏了。无忌的名字是我取的吗？宠他是应该的，无忌，不用理会你爹，拿去，吃吧。又爆发了。是啊，最近火山爆发很频繁，还有什么不好的预兆？嗯。都这么多年了，要有事啊，早就应该有了。大家不用怕，快点吃饭吧。什么气呀、啊，义父，我看你啊，真的是老了，没力气了，连棵树都打不倒了。无忌，你有所不知，刚才义父这一拳，是用了七股不同的劲力组成，有刚劲、阴柔，柔中带刚，刚中带柔，横出直送，内缩，这拳叫七伤拳。七伤拳，嗯，我看也不怎么。哇，义父，你好厉害啊！义父，你教我七伤拳吧。哎，不行的，不行的。义父，你教我七伤拳吧。啊、哎，不说不行了。哎呀，义父，你教我吧。无忌啊，我告诉你，这七伤拳，每练一次，就会伤害自身的内脏一次。所谓七伤拳。每次要先伤了自己，再能伤及到敌人的。你义父就是在练七伤拳时，心脉受损，所以我有时候会兽性大发，难以抑制。哦，怪不得义父你没事儿就发疯呢。嗯嗯，那你还学不学啊？呃，不学了，不学了。没不行的。你说过了，学就一定要学的。义父，我不学了，学了会变成一个小疯子的。嗯，这就对了。啊，一个小疯子和一个大疯子有什么不好啊？哎，我我不学了，我不学了。无忌，无忌啊，不学了。无忌，你去哪儿了？哎呀，义父跟你开玩笑的。哎，无忌。没事的，你不要再自责了。我不逗他，他就不会搞成这样。义父，义父，无忌，无忌，无忌，无忌，无忌，义父在这儿。你，你放心。义父不会让任何人欺负你的，无忌，无忌，义父，无忌。
从明天起，我会好好的盯着你练功的。小心噎着。嗯，你要、啊、我还要。你呀，越来越会吃了。小孩子正在长吗？来，终于等到转背坑了。嗯，翠山，翠山，翠山，翠山，啊，翠山，转背风了。翠山，终于转背风了。终于转背风了。我说义父，哎。我们为什么要等转北风啊？不用多久，你就可以回归中土了。你开不开心呐？为什么要开心啊？为什么要回中土啊？也是啊，这孩子从小在孤岛上长大，除了我们三个，谁也没见过。哎，翠山，一定要快，潮退了之后。就出不了海了。真是的，这个也想带，那个也想带，都拿不定主意。哎，这些都不需要了啊。可是，这都是我们夫妻一点一滴做的，我真的舍不得。我也舍不得。相处了多年。这些日子里，有太多太多的回忆，突然就离开，心里头有说不出的伤感。咱们无忌不能永远在这孤岛上，永不入世，对不对？为了孩子的将来。心险恶，谁的话都不要信。除了自己的父母，每个人都会为了自己的利益而心存害意之意。翠山，我们兄弟俩就此永别了。愿你好自珍重。你说什么，大哥
，你说什么？子然，你因为仁厚，掩盖福泽无尽。对是非善恶太过执着，不禁的心惊狂狂。日后行事处事，比你圆通随和的多。素泽虽是女子，却不会吃人家的亏。回到中途以后，我最担心的，反倒是你。不跟我们一起走了，你不记得了？早几年前我就说过，我是不会离开冰火岛的。我记得，我记得，只是……你当我是说着玩的吗？你们还扯什么？要走了？素素，大哥说他不跟我们一起走了。走了，你一个人留在岛上孤独凄凉有什么好啊？走吧，一起走啊！义父，你为什么不走啊？你不走，我也不走了。无忌，要跟你们分开。我，我心里真的很舍不得。义父，不如我们一起走吧。无忌。听义父的话，义父年纪大了，眼睛有瞎，在这住得很好。回到中原，反而处处不习惯，我不开心的。回到中原后，我就天天服侍您，不离开义父的身边。不管义父想吃什么，想喝什么，无忌都端到您身边。你有什么顾虑就直说好了，好坏大家可以商量啊。你要独自留着可不成。大哥，你是怕仇家太多连累我们是不是？翠然，我背负一身血债，江湖上不知有多少人处心积虑的要置我于死地，更何况屠龙刀在我手上，势必会引来杀身之祸。到时候，你们夫妻绝不会袖手旁观，任由我死于非命。只怕贞观一起，四人定会同归于尽。大哥，这不要紧，只要一到中原，咱们就找个荒僻的地方隐居起来。回乡西藏，塞外大漠，何处不是乐土？竟可以让咱们四个自在逍遥啊！你真是啰嗦，到底走不走？你不走，我们也不走。你们三个为了我而不走的话，我死了之后，你们就没什么可留恋的了。义父，义父不走，无忌不走，义父难道不脖子？无忌难道不脖子？义父。你们，义父，既然大哥决意如此，小弟就此拜别了。义父，保重啊！
。哎，爹娘，那有船呢！喂，喂，喂！哎，大哥啊，快看，那有个筏子！哎呦，上面还有人呢！就是啊，哎哎,哎，快点把船划过去！哎。你看，是有天鹰叫。是啊，两边的人在动手打架呢。快点过去看看吧。啊、天鹰叫再次翻身，不相干的避开。日月光照，天鹰展翅，赤眼熊熊，不愧是人。前面是哪一潭在烧香举火？天威堂率领青龙潭、神龙潭在此，来者可是紫薇堂堂主。我是素素，我住手！大家暂且住手，我妹妹回来了。大家暂且住手。小姐，白龟兽参见小姐。白龟兽，大师哥，啊、大师哥。五哥，五哥，五弟，五哥，五哥，五哥，五，大师哥，五哥，五哥，五哥，七弟，真的是你啊，五弟，五弟，十年了，我们十年没见了，大哥，素素，是你啊，真是你啊，哥，你好，好，好，这十年来啊，可把我找苦了。谢天谢地，你可回来了！快叫舅舅！哦，舅舅，素素，这这是我的孩子，叫做无忌。十年不见，你都嫁人生子了。想必哥也儿女成群了吧？我，嗨，一团糟，一团糟，不提也罢，不提也罢。好。好，你回来了，爹呀，一定会乐疯了，还带回来这么俊秀的一位小外孙，他老人家一定会乐坏的。这怎么回事啊？素素，赶快过来，我给你介绍大师哥。好，走。素素，没事的。来，我给你介绍，这是我大师哥宋远桥。这是我六弟英离亭，七弟莫生谷。素素拜见大哥，六弟还有七弟。这是，这是我妻英素素，我儿张无忌。哦，可以了。你们武当的家务事，该告一段落了吧？敢问这位是？昆仑西华子，上天有眼，让我在此巧遇了你们，张武侠。谢逊那个恶贼在哪儿啊？王盘山岛，金毛狮王谢逊在夺屠龙刀的时候，杀害了所有与会的英雄豪杰，我昆仑派弟子也命丧其中。张武侠，这事儿江湖人人皆知，谢逊带走了你和天鹰教的殷素素，你要是回答说不知道谢逊的下落，哼哼，打死我都不相信。你没听到我说的话吗，张翠山？谢逊在哪儿？快说！无恶不作、杀人如麻的恶贼谢逊，在多年前早就死了。谢逊死了？没错，在我生这孩子那天，他狂性发作，正想杀害五哥跟我，突然间听到孩子的哭声，他心病一起发，就死了。素素机灵过人，言之有理。恶贼谢逊在多年前已经死了，好人谢逊则在那时诞生了。哼，张翠山，你说，我要要你的话，我信不过，我要你亲口说。恶贼谢逊的确已经死了。娘，义父不是恶贼，义父没有死。娘，义父没有死。无忌。娘，我
，为什么要说义父死了？他明明好端端的还活着吗？大人说话，小孩子做什么嘴？我们说的是恶贼谢逊，有没有说你义父？小弟弟，谢逊是你的义父，对不对？他在哪里啊？我不说。爹，娘，我没有说。孩子，江湖险恶，你怎么能懂呢这毛头小子一句我不说，就以严明，谢逊还没有死。张翠山，对不对呀、啊？好，啊，各位大侠，武当宋远桥，说句公道话，关于金毛狮王谢逊的事儿，不只是关系到你昆仑派，更关系到武林各大门派和各大帮会。所以，这件事儿虽然已经吵嚷了十年之久。也不在这一时半刻，在下必须和我五弟回到武当山，禀明师傅，以听师傅示训。如果这件事处理不当，必然会引起武林一场难以收拾的浩劫。我想，西华子和我以及在场的各位都不愿意看到这种局面的吧？张三丰乃一代宗师。我断定他会秉公办事，不会护短。不过，我丑话说在前头，只要有一丝闪失，我一定会找张武当山，恭候你。大哥，五弟，我拜见过岳父以后就回武当。五弟，我们在这儿等着，你先进去吧。嗯，走吧。哥的传书，说你给我带回来一个小外孙。无忌，快叫外公！外公，来，过来，让外公看看。面目清秀，仪表人才呀、啊，有我殷家，有良的传统啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
，你要答应我，善尽为人夫。为人夫的责任，就是不管有什么困难，你都要竭尽全力保护我的女儿和我的小外孙。小旭用生命保证，绝对不会让任何人伤害我妻儿一根汗毛。嗯，有你的保证，我就可以放心的诉讼交给你了。多谢岳父。但是你要给我记住，如果让我知道你欺负我们家素素，我就是踏平了武当山，也要把你给揪出来，鞭打个三天三夜。哇，外公好凶啊！<笑>这孩子。<笑>张翠山乃武当栖霞排行第五，殷素素则是天鹰教教主之女。他二人于十年前被金毛狮王自王盘山岛挟持之后下落不明，近日突然现身，并携带一子名叫张无忌。此事已引起江湖风波，在下认为，此刻利用张翠山引起江湖争斗，时机已经到了。本王只求目的达成，不问过程。在下的计划需借助玄冥二老。你只需放手去做。素素。过了前面那个坡，就剩半天路程了。很快你就可以见到师公了。嗯，娘，我一定要叫师公教我武当太极拳。师公一定会教你的，他肯定会喜欢你。小心点。你是坏人，不许你说我是坏人，你就是坏人，坏人，坏人，你打我吧，我不害怕你，我讨厌你，哼，小鬼，快说，快告诉我，金毛狮王现在在哪儿？我不说，就算你把我打死了，我也不会说的。
，小鬼，不杀你，我要用你，逼你爹娘就范。太极宫，今夜深明金奥，从此武当派可以在武林中大放异彩，当过疏羽达摩东传的少林武功。贺喜师傅，师傅，五师弟回来了，是吗？师傅。真的是你呀、啊，弟子，弟子拜见师傅。翠山，十年了，十年来你下落不明，可让为师担心记挂呀。是，是呀，弟子不孝啊。来来来，告诉我，你到了哪里，遭遇了些什么事情啊？师傅，弟子大胆，娶妻之时。没能禀明您老人家。哎，你在冰火岛十年不能回来，难道要等上十年，待禀明我再娶呀、啊？笑话！<笑>不用告罪，为师哪有这等迂腐不通的弟子啊？可是素素来历不正，她是天音教音教主的女儿。天音教主。你娶的是妻子，不是娶的天音教。只要媳妇人品不错，相夫教子，遵守妇道，也就行了。翠山呐、啊，为人不可心胸太窄呀、啊，千万别自居名门正派，轻视他人。要知道这“正邪”二字原本难分。正派弟子若心术不正，便是邪徒；邪派中人一心向善，也是正人君子。是，弟子受教了。五哥一定会跟他师父提到我的，一定会的。也不知道张真人会不会排斥我。如果，管他呢！要是他给我脸色看，我就回天音教。掌门师傅，他就是殷素素。啊！金毛狮王谢逊在哪儿？你要是不说，休怪我昆仑无力。这里可是武当山，何掌门人就这么硬闯进来，贻误相向，未免太不把张三丰放在眼里了吧？少啰嗦。宋战宋军，是。嘿嘿，打来，打来，打来，打来，打来，打来，打来，嘿，打来，住手！何掌门人，别来无恙啊！呃呃，呃，张老前辈，昆仑后学何太冲，率门下弟子，恭祝张真人百岁大寿啊！铁琴先生，你不常来中途，今日为我祝贺而提早前来，我张三丰理应感念于心才是。不过，我感受不到何掌门的善意。呃，呃何掌门还需我老道说明吗？啊，并非后学以克欺主，这是我昆仑与明教的过节。请张真人不要插手吧。我武当山有明教的人
，明教四大法王之一金毛狮王杀了我昆仑弟子，而天鹰教乃明教分支，武林规矩以命偿命，我带走他，这是理所应当的。这强词夺理！如果张真人执意要庇护天鹰教，就不怕招来非议吗？你借金毛狮王之仇怨，牵连他人就是强词。你在我面前带走我武当派的人，就是夺礼。什么？他，殷素素是你武当派的人？有何疑问？他明明是天鹰教教主的女儿嘛。那是过去。殷素素下嫁我五弟子张翠山，有道是嫁夫从夫。十年前，他就是我武当的人了。何掌门，还不放人？好，打扰清修，后学告退。放人！哼哼，告辞。素素拜见真人。都说过了，嫁夫从夫，应该叫师傅。师傅。好，好，好，起来，起来。嗯。你的事，翠山都跟我说的一清二楚呢，你们能够结合。乃是天命难违呀，翠山，弟子在。良缘难求，好生珍惜。是，弟子谨记。啊，这两天武当山恐不安宁了。毕十弟张翠山远离十载，近日方归。他这十年来的遭遇经历，还未及详细禀明师长。再说，今天是家师大喜之日，各位倘若再谈起武林恩怨斗杀，未免不祥。各位远道前来祝寿的一番好意，也变成存心来巡视生非的了。哈哈，各位难得前来武当。若有意者，在下和我的师兄弟们愿意陪同各位赴山前山后，观赏一下武当风景。各位意下如何呀？不不不，我五峰刀门来武当，并不是游山玩水。师友，嗯，我已声明在先，今天是家师的寿诞之日。各位要是再提起金毛狮王谢逊之事，那便是存心要和武当派为敌。宋大侠。你不用来这套软硬兼施，在场的英雄豪杰哪个不是刀里来剑里去，什么阵仗没见过？明人不做暗事，我何太冲打个天窗说亮话。此番上山，一来是给张真人祝寿，二来正是要跟张武侠打听一下谢逊那恶贼的下落。快走！少林寺主持空文，率同门弟子，祝张真人千秋长乐。今日武当山上嘉宾云集，贫道不过虚活百岁，怎能有劳神僧御齿大家呢？瞧，弟子在，看座。是，不敢不敢。贫僧乃是少林寺的掌门。今日前来祝寿，有两件事，要向张真人坦率相承，请勿见怪。贵派十年前已经为我第五弟子张翠山来过武当，今日神僧亲临，想必定是为了此事、啊。阿弥陀佛，既是有心前来，何不开门见山呢？好，那贫僧有请了。有两件事
要向张武侠请教了。第一，张武侠杀了我少林派龙门镖局满局七十一口，此事该如何解释啊？第二，我师兄空剑大师一生慈悲有德，与人无争，却惨被金毛狮王谢逊所害。听说。张武侠知道谢逊的下落，请张武侠相赐。谢山，该怎么回答？直言不讳。是。空文大师，龙门镖局的血案，绝非晚辈所为。张翠山一生受恩师训诲，虽然愚庸，却不打狂语。以我少林弟子元英为证，元英大师，可是亲眼看见我杀害都大景满门，虽未亲眼所见，但从死者的刀伤看，是你惯用的兵器所为。兵器人人可仿，血案更可栽赃。空文大师，晚辈深受其冤，竟已重回中土，立誓要找出真凶，还我清白。给少林一个交代。至于第二件事，空剑大师元气西归，天下人无不痛道。只是金毛狮王与晚辈有八拜之交，一结金兰。谢逊身在何处，实不相瞒，晚辈原也知悉。只是我们武林中人最重一个义字。今日张翠山。宁可头断血溅，横尸当场，也绝不会说出我义兄的下落。各位，此事与我恩师无关，与我众同门亦无牵连，全由我张翠山一人承担。我张翠山生平，没做过半件遗修师门之事，更没有妄杀过一个好人。各位今日，定要逼我不义，唯有一死而已。空文大师乃武林德高望重的耆老，大师认为该如何处置啊？阿弥陀佛，此事。爹，无忌。哎，站住！别跑！站住！站住！站住！站住！无忌，无忌，无忌，别跑！站住！无忌，站住！张翠山，站住！站住！来，站住！站住！是不是无忌回来了？我刚才好像听见他的声音，追出来什么也看不见了。怎么回事？是不是你念着孩子听错了？我自己的骨肉，我怎么会听错呢？张武侠，晚辈思念犬子，挚友失礼，请大师见谅。善哉善哉，阿弥陀佛。小僧元真能否说几句不中听的话？张武侠思念爱子，如痴如狂。请问那些被谢逊杀害的许许多多的人，便无父母妻儿吗？小僧恳请，为那些无辜被谢逊杀害的人，据实以告。我不能说，我不能出卖大哥，不能。江真人，此事该如何了断呢、啊？我这小徒虽无他长，却也不敢欺师。老道相信龙门镖局的人命。不是他上的。至于金毛狮王的下落，他不肯说，我也不能强逼。呸！原来一代宗师张三丰是个护短、纵容弟子的伪君子。住口！不可对我师父如此恶劣。我实话实说，你能拿我怎么样？何天冲，退下。是。我张三丰，开山立派。以伦理为基，忠义为本。要我徒儿被忠义、叛论理、出卖金兰，那我张三丰才是人人不耻的伪君子。是君子是小人无关紧要，今日在场大都跟金毛狮王有血海深仇啊！张武侠，若你执意不说出谢逊之下落，阿弥陀佛，小僧实在不愿意看到。兵刃相见，血染武当。哎
。哎，对，哎，我先下下，我先下下。我明光不怕武当派，哎，不怕武当派，放肆！少主先于下落。简直岂有此理！你们也太不把我们武当放在眼里了。当堂堂名门正派，岂容你们再次胡闹？别以为我不知道你们上武当山的目的，还有你们少林，假血仇为名，其实就是想得到武林至宝屠龙刀。吴家人手中戒贪，你直视我少林觊觎屠龙刀，就是不敬。哼，老和尚，被我一语道破，老朽成怒了吧？放肆！不要对我大呼小叫！你们少林派有什么了不起？我们武当派还会怕你们？不服气的话，要打就来呀！真是真好。就闻张真人武功原出于少林，武林中言道：“武当功夫青出于蓝。”我等仰慕已久，但愿此话不要言过其实。今日当了天下英雄的面，就请张真人不吝赐教。空文大师。今天来我家师受诞，怎能和各位嘉宾动手过招啊？既然已经叫阵，我武当派岂能退缩？我七弟子愿代师讨教少林派十二位高僧的精妙武学，不免于落入别人的画饼。我少林以七名僧人，会夺你武当七侠。空文大师，我宋某有言在先，倘若我武当派输了。我师弟张翠山便将金毛狮王的下落告知少林寺方丈。倘若少林派承让，那么就请空文大师带同这些以拜寿为名、巡视为食的朋友一同下山。你看如何呀？好，一言为定。你们可信得过我少林派？都不说话，那表示愿意我少林派会会武当七侠。不对呀、啊，大师，难道后悔了吗？李三侠身体残废，如何出战呢？我先请大师和众位在后殿休息片刻，我七侠自然成阵。好，老衲我等你。大师，请。看到了，娘，他们为什么要逼死爹爹、啊？我知道，是为了义父，是不是？娘，坏人把我抓去，我都没跟他们说，义父在什么地方啊？乖，无忌乖，娘答应娘。娘，你说，这些人，你都要牢牢的记住。但是，别心急着报仇，要慢慢的等下去。只不过，一个都不要放过。娘。我不要报什么仇，我只要爹活。爹，爹，爹，我是无忌啊！爹，你看看我，爹，无忌，人死不能复生。娘，我要爹活过来，我要爹活过来。
对我们孤儿寡母虎视眈眈。我看，我们还是把你义父的下落告诉他们。娘，不可以告诉他们，不可以告诉他们啊！如果娘不说，他们是不会放过我们的。娘，乖，听娘的